കച്ചിത്തുരുമ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പുതിയൊരാളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് യാത്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അതായത് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ പല പല രാജ്യങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ടും പിന്നെ പല പല നാടുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സംസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അറിയപ്പെടാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബേപ്പുർ സുൽത്താൻ തന്നെ അത്തരം വീഡിയോകളിലാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എല്ലാവരും സ്ഥിരം പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് യാത്ര മലബാർ എന്നാണ് നല്ല നല്ല വീഡിയോസാണ് അതായത് നമ്മളുടെ മലബാർ ഏരിയയിലുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചാനലായിട്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവരുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അവർ തന്നെ അവരുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് യാത്രാ മലബാർ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹലോ എവ്രി വൺ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാനാണ് യാത്രാ മലബാർ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സജീവമായി വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ചുരുക്കം ചില മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റർ സുമേഷ് പി രാജാണ് വീഡിയോഗ്രാഫി എഡിറ്റിംഗ് മിക്സിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ റോൾ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് കൂടാതെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് വോയിസ് ഓവർ പ്രൊമോഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നു വീഡിയോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ റിനു രാമചന്ദ്രൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അർജുൻ്റെയും മുരഹരിയുടെയും പേര് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ചാനലിൽ കൂടുതലും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മലബാറിലെ യാത്ര തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മലബാർ എന്ന അതിർത്തിക്ക് പുറമെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ പകർത്താൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ടീം യാത്രാ മലബാർ അടുത്തിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് സെൻറ്റർ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാ സാറ്റർഡേയും ഒരു റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ടെമ്പിളുകളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ചർച്ചും മോസ്കും ആശ്രമങ്ങളും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് കാഴ്ചകളും റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫുഡും ഷെൽട്ടറും വൺ ഡേ ട്രിപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷെൽട്ടർ ഒഴിവാക്കാം എന്നാലും ഫുഡ് ഒരിക്കലും ഒരു യാത്രയിലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഹോട്ടലുകളും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു കാറ്റഗറി കൂടി യാത്രാ മലബാറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നന്ദി തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണൂ പുതിയ പ്രേക്ഷകർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾക്ക് കാത്തിരിക്കൂ നന്ദി അപ്പോൾ യാത്ര മലബാറിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെ പേര് അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പറയുന്ന ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ആ ആളുടെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക നല്ല ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ശബ്ദമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അത
നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ യാത്ര മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് അതേപോലെ തന്നെ വൈ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പേര് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ചാനൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പേര് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം യാത്ര മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് യുണീക്ക് ആണ് ആ പേര് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും സെർച്ചിൽ നമ്മളുടെ പേര് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ബേപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കയറി വരുന്ന ചാനൽ ബേപ്പു സുൽത്താൻ ചാനൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും ബേപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റേ സീരിയൽസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പല റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ബേപ്പു സുൽത്താൻ ചാനൽ ആ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കീവേഡ് ബേപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കയറി വരുന്നത് അത്തരം കീവേഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യാത്രാ മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനലിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും യാത്രാ മലബാർ എന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിലേക്ക് എത്തില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ രണ്ട് രീതിയിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യാത്രാ മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാ പേരിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ ടി എം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവർ ഇവരുടെ വീഡിയോൻ്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് യാത്രാ മലബാർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് യാത്രാ മലബാർ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് നമ്മളെ യാത്രാ മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അടിച്ചു നോക്കും ഇപ്പോൾ ബേപ്പർ സുൽത്താൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ബേപ്പർ സുൽത്താൻ ഓൺലൈൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ബേപ്പർ സുൽത്താൻ ഓൺലൈൻ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്കേ വരുള്ളൂ പക്ഷേ യാത്രാ മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മാർക്ക് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് രണ്ട് യു ആറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല യു ആറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈ ടി മെമ്പർ തൗസൻഡ് ആണ് യു ആറിൽ കിടക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേറ്റഡ് യു ആറിൽ ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും യാത്ര മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരു യു ആറിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ചാനലിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം യാത്ര ഹൈഫൺ മലബാർ എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റർ ഒന്ന് സി ഒ ഹൈഫൺ ഓർഡിനേറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയും പക്ഷേ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള ഒരു ചാനലാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നുള്ളതിൽ ബേപ്പൂർ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തുള്ള വരാ സുൽത്താൻ എന്നാണെങ്കിൽ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നത് വായിക്കില്ല ബേപ്പൂർ അണ്ടർ സ്കോർ സുൽത്താൻ എന്നേ വായിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് യാത്ര ഹൈഫൺ മലബാർ എന്നാണ് അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് വരും അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സംതിങ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എനിവേ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്തെത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വൈറലായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കീവേഡ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മാർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ തിരഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനിയിപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയണം
ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ആരാണോ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തായാലും ആ ചേച്ചി നീറ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഞാൻ കുട്ടിയൂർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ അക്കര കുട്ടിയൂരും ഇക്കര കുട്ടിയൂരും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്നോ കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അക്കര കുട്ടിയൂർ അടച്ചിടുകയായിരിക്കും പതിവ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അവിടെ പോയ പോലൊരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കാം ആ ചാനൽ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യാത്രാ മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെർച്ചിൽ കിട്ടുന്നേ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ യൂട്യൂബിന് എത്രാമത്തെ പേജിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പോൾ അവരെനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ ചാനലിലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ചാനലിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബെല്ലൈക്കോൺ ആവട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിളി തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവരുടെ ചാനലിൽ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ല വീഡിയോസ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചോദനമാവുക കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കച്ചിത്തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് ബേപ്പു സുൽത്താൻ ചാനലിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം മറ്റൊരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു ഗുണമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടമായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോസ് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ അതിനി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അവർ നല്ല വീഡിയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഗുണമാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും പിന്നോട്ട് നിൽക്കരുത് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും മാക്സിമം അവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളൊരു പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ തന്നെ ഭൂതഗണങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സേജ് അയക്കാം സംസാരിക്കാമെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനോട് ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം നിങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പം റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിത്ത് സ്പോട്ട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് ഇനി അതല്ല ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ തിരക്കിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ കാണുന്ന ആളാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ മെസ്സേജും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നീ ഒരു നിലയിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനൊരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അന്ന് ആ പോളിൽ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ ഡിസ്ലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു നല്ല ഗുണമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത കച്ചത്തുരുമ്പിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ കാ